Hello, hello. Good evening. Gloria Nicole. Good evening, Manuel. Hi, teacher. Good night. Hi. How are you doing today? Yes. Very good. Very good. Okay. Excellent. Welcome, Johnny Ismael. Hello, hello, Johnny. Can you hear me? Yes, can you hear me? Welcome, Enrique, Carlos Rodolfo. Thank you so much for being here. Welcome to the class number five. Good evening, teacher. Good evening, Enrique. Okay. Welcome, everybody. Okay. Bienvenidos todos. This is the class number five, and today is Friday, November the 24th, 2023. Okay. Very good. We have the agenda for today. Okay, we have a review. Tenemos un repaso in practice about unit one. Okay, la unidad uno que hemos estado viendo. Vamos a hacer un repaso y práctica. And at the end, we're going to practice a conversation. Vamos a tener una conversación al final. Haciendo, una, haciendo como un resumen de todo lo que hemos aprendido en la unidad uno. Okay. Um, at the end of this lesson, students will be able to practice grammar and vocabulary in the unit one. Okay. El mismo objetivo que teníamos ayer, al final de la clase, los estudiantes es, eh, podrán o estarán dispuestos a practicar gramática y vocabulario de la unidad uno. Okay, good. So we have an exercise here about infinitives, infinitives um, grammar point, punto gramatical que hemos estado viendo en la unidad uno. So we are going to do this exercise. Pay attention. Okay, when we're going to use uh, infinitives or not. It depends on the scenario. Okay. Uh, Enrique, please read the sentences for me for or for everybody. I have a car. Okay, which uh, which option do you consider that is correct? I have a car to fix. To fix para arreglar. To fix for a To fix. I have a car to fix for a customer being a machine is a difficult job. Being a mechanic is a difficult job. Okay, ser un mecánico es un trabajo difícil. Okay, very good. Thank you so much, Enrique. Okay, which sentence it is the correct one? Okay, de todas tenemos solo una que está correcta. Which one do you think that is correct? Volunteer? Voluntario? Uh huh. Which letter one do you? Letter? A. Letter A. Yes, I have some homework to do. 
Sería incorrecto si decimos I had some homework to do, ¿verdad? Okay, I have some homework to do in, no. I have some homework to do, no. I have some homework to do, okay? Very good. Thank you so much. Okay, number three. I will go to the chemist. Uh huh. To buy in, to get, to get, or to vote. The medicine for my father. He's very sick. Volunteer that uh, can find. Yes, Manuel? Uh, B. Letter B? B. Oh, D. D. B. B. Oh, B. Okay. Remember that le agregamos la S. Recuérdese que le agregamos la S cuando es tercera persona. Pero aquí en este caso estoy diciendo que yo voy a ir, ¿ok? Yo. Yo voy okay. a ir. I will go to the, chemi to the chemist Ajá. to get okay. Ajá. to get the medicine for my father. Okay. Uh -huh. No es tercera persona. Si, fuera, si dijera she, uh -huh. entonces sí. Depende del escenario, ¿ok? Cuando utilizamos un verbo con la letra S. Okay. ok. Good. Thank you so much. Manuel. Ok. Samantha. Ajá. Uh -huh, takes. Taking. Took or to take. Her dog out to walk every morning. Ajá. Uh -huh, another volunteer. Otro voluntario. Ajá. Aquí ya estamos hablando de una tercera persona, ¿ok? Que es Samantha. Takes, ¿ok? Takes her dog out to walk every morning. Ok, very good. Thank you so much. Ok, Jones. Parents, okay, let me read the chat. I have a chat here. Oh, takes, yes. Okay, John, parents promised taking, takes, take care or to take him to France for his birthday. Mm-hmm. Which one do you consider that is correct? ¿Cuál consideran que es correcta? Mm -hmm. Un voluntario. For example, um, Carla René, are you there? Yes. Sí. Yes. Okay, Carla. Which uh, which one do you consider that is correct? Estamos hablando de dos personas, okay? De los papás de John. John's parents promised. Ajá, le prometieron a a él taking takes take her or to or to take him sería mm, takes acuérdese que takes es solo para mm. terceras personas cuando utilizamos she he it En este caso, estamos hablando de los papás de él, son dos personas, ¿ok? 
So in this case will be to take him. Okay. So remember that estamos haciendo, recuerda que estamos haciendo un review, un repaso de infinitives. ¿Qué son los infinitives? Cuando va la T, el, el, el to, perdón, T o des, antes del verbo. Ok. Ok. Another sentence. I want. Mm -hmm. Then we have one option. Early tomorrow morning. I have got an important meeting with Mr. Osman at the school. Ok. Yo me quiero mm -hmm. levantar. Uh -huh. I want mm -hmm. I want to wake up early tomorrow. Okay, letter A, right? Very good. That is correct. I want to wake up. Okay, thank you so much. Okay. Pat Patricia, okay, studied, estudió en pasado. Very hard. Okay, estudió muy, muy duro. Okay, to getting, to get, to get or get. To get. Okay, to get better marks in the exam. Okay, estamos hablando en pasado aquí. Ella estudió mucho. To get better marks in her exam this year. Okay, muy bien. Okay, they decided, ellos decidieron to watch, to watch, to watch, or to watch it, the film tonight. It's the new Batman film, film on Netflix. Which one? They decided. Ajá. Uh -huh. ¿Qué decidieron ellos? Good evening, teacher. Maybe. Good evening, Kenya. Mm -hmm. Maybe letter B. Letter. So what? Correct. Yes, they decided to watch the film. Okay, good. Okay, number nine. I will go to the bakery. Buy, to buy, to buy in, or to both some bread today. Mm -hmm. ¿Qué voy a ir a la panadería? To buy. To buy. Okay, very good. To buy some bread today. Okay. Now pay attention to this one. Okay. I am. Okay. Yo estoy. Okay. I am. To plans. Planning. Plans or planned. To go to Italy for holiday this summer. Planning. I am planning. Very good. Yes, estoy planeando. Okay, ir. Very good. Thank you so much. Okay, Johnny, thank you so much. I can see. Okay, I began to take, to taking, takes or untaking classes in Spanish. I want to go to Spain to study at the university there. Uh -huh. okay. I began. Which one? The taking. Letter B. To, to take. Remember that this is infinitives, okay? So when when we have a taking, okay. Uh, it is because we have a um. We have a preposition before the verb, 
or because we are using present continuous, okay? So in this case, I began to take, okay? Cuando, recuérdense que cuando utilizamos el, el ING es porque tenemos una preposición antes o porque eh, estamos utilizando el verbo to be, que es el presente continuous, ¿ok? Antes del verbo. Ok, good. I would like, I would like uh -huh, to meet, to meet, ok, to meet, to meeting you as soon as possible. I, me, I miss you so much. Which one? To meet him. I would like to meet him, you. Mm, to meet. To meet you. Mm -hmm. <laughs> Remember, cuando decimos nights to meet you, okay? Mm -hmm. It is similar. Yeah. To meet you. Okay. Good. Number 13. I volunteer cooking cooks to cooking to cook for the children on the weekend. I'm planning to make some pila. I guess that is the name of the of the food. I don't know what is that. Pilavuna for them. They love it. So which one do you consider that is the correct one? To cook. To cook. Yes, I'm volunteered to cook for the children. Okay, very good. Thank you so much. Yes. Okay. Uh, now, what is the correct sentence? What is not correct? There is one that is not correct. What is not correct? Mm -hmm. There is one that is not correct. Es, hay una que no está correcta. ¿Cuál sería? There mm. it Yes. Okay, very good. That is not correct. Why is not correct? Because yes. it's, it's using the verb in past. Right? Está usando el verbo en pasado aquí. Y aquí está hablando en presente. Entonces, te, también aquí tendría que ser en presente. Tom goes to, to his grandfather's house to see sí. them. Right? Okay. Para verlos. Ok. Good. Thank you so much. Ok. Now, number 15. I'm planning to laugh. To live, to live, or to live in. Soon. I can't stay in this hotel anymore. Mm -hmm. Remember, live as estoy planeando irme, okay? Left es el pasado, the live. Okay. To live. Okay. Very good. Thank you so much. Yeah, that is the correct one. Okay. Number 16. Mike visit, visit, to visit, visiting his grandfather, grandparents on their birthday to give them a present every year. Letter B. Letter B. Very good. Yes, that is correct. Why? Because we're talking about the third person, okay? Estamos hablando de una tercera persona que es Mike. Y aplicamos la, la regla de agregar S cuando tenemos tercera persona en tiempo presente, okay? Very good. Thank you. Okay, number 17. My students study 
studies, studying or to study hard to get excellent results in the quizzes. My students, estoy hablando de mis estudiantes, o en plural. My right. students, study. Okay, very good, yes. They studied hard to get excellent results. Okay, very good. Number 18, so you're going to give an answer, okay? Why do we go to the shopping mall? ¿Por qué vamos al shopping mall? To do some shopping, to shopping, to doing shopping or to shops. Mm -hmm. D. To shopping. To shops. To shopping. Oh, to do shopping. Or to shopping. Siempre hay un montón de Will be letter A, okay? To do some shopping. Okay? Very good. Now 19. I go to France every year to has, to having, to have, or to had a nice holidays. It's beautiful over there. You should come with me. Huh? To having. To having. To having? Oh no, to have. To have. Okay, yeah. to have a nice holidays. Yes, remember we are try we are practicing uh the infinitives. Okay, infinitive means to use to before the verb. Okay, Eddie goes to school to learn to learning uh to learn or to learn. To, okay, learn. Vamos a learn. To, learn. to learn to learn okay. to learn ok recuérdense que antes de bueno después del, del to siempre utilizamos el verbo normal ok no utilizamos ing después del to ok good Do you have questions about this? ¿Tienen alguna pregunta de estas oraciones que hemos practicado? Practicando el infinitives. ¿Preguntas? Recuérdense. Si usted... Um, no siente confianza todavía hacer las preguntas en inglés, háganmelas en español. Okay. Pero no sienta pena en hacerlo. ¿Tiene algún comentario? ¿Tiene alguna sugerencia? Lo puede hacer. Miss. ¿Qué es por allá? Este, tal vez si usted nos pudiera dar una lista. Bueno, eh, mi confusión es en los verbos. En, por ejemplo, no lo vimos en pasado, presente y futuro, no sé, en la forma de escribirlo, eh, yo tengo esa confusión. No sé si usted nos podría proporcionar alguna lista. Claro que sí. Les voy a, 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 a brindar un link, se los voy a enviar después de la clase, ¿ok? Un link donde tengamos presente, pasado, futuro. Bueno, hay diferentes okay. tiempos. Hay diferentes tiempos eh, en inglés. Son 12 tiempos. Ok. Eh, voy a tratar de darle ahorita los más básicos. Ok. Porque dependiendo del okay. nivel, ustedes van a ir viendo los diferentes tiempos. Ok, gracias. Ok. Good. Thank you so much. Yes. Habrá alguna excepción. 
a la hora de usar ya hay o una recta habrá alguna habrá alguna eh, ¿cómo dice? alguna excepción a la hora de usar infinitivo que no sea con el verbo base mm. Entonces ya no sería infinitivo. El infinitivo siempre es to plus uh, base form of the verb. Okay? Ese es el punto gramatical si es infinitivo. Okay? ok, teacher. Thank you. You're welcome. Ok, good. And, uh, ¿Tienen otra pregunta? Recuérdense que aquí estamos para aclarar sus dudas. Igual si ustedes creen que yo eh, no les traduzco mucho y que ustedes eh, que se quedan así como con vacíos, que hay cosas que no las entienden, díganme. Igual yo lo puedo hacer, puedo, puedo traducirles un poco más. Pero yo quiero que ustedes se vayan acostumbrando. ¿okay? Quiero que vayan acostumbrándose a su oído a entender eh, lo que se está explicando. Porque yo uso las palabras de acuerdo al material que tenemos, ¿ok? Eh, quizás ustedes pueden sentir que está un poquito difícil, pero el, el vocabulario que se está utilizando puede, puede ser que usted vaya encontrando palabras nuevas, ¿ok? Pero para eso... Para eso van subiendo de nivel, para encontrar palabras nuevas y enriquecer más su vocabulario para que usted vaya entendiendo un poco más o memorizando un poco más vocabulario. Y cuando usted va a expresarse, va a hablar, usted ya va a ir desarrollándose mejor porque usted va a tener un mejor vocabulario, mejor gramática, eh, por esa razón. Tiene que acostumbrarse un poquito más a escuchar más el idioma inglés. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna, algún comentario, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Siempre pregunten, ¿ok? Uh, no se queden con la duda, siempre pregunten. Eh, quiero que sientan esa confianza, ¿ok? De preguntar. Aquí, como les mencionaba muchas veces, ustedes se pueden equivocar. No hay ningún problema. Es parte del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Pero no sientan miedo. No sientan miedo a equivocarse. Ok. Porque ese es un repaso de la unidad 1. La, siempre la clase del viernes es un repaso de todo lo que hemos visto los otros cuatro días de, de la semana. Ok, I, I bring uh, again, traje otra vez los diálogos, ok? To, that is to practice pronunciation, ok? I want uh, two volunteers to practice this pronunciation. I want to see if you have improved or if I need to give you feedback. Si necesito... Eh, Decirles que pueden mejorar una, una pronunciación de una palabra, yo lo haré con mucho gusto. Ok. I need two volunteers. Thank you. Thank you. Kenya. Kenya. Who else? ¿Quién más? Me, teacher. I'm sorry. Me, teacher. Oh, Enrique, Enrique, Enrique. Yes. Ok, no veía a quién me estaba hablando, ok. Normalmente se pone la pantallita en verde cuando usted habla, pero no veía quién era. Ok, good. Thank you so much. Kenya, you will be Diana and Enrique will be Sally. Go ahead. Ok. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should 
be ready to answer questions about the mission and the, and the vision of the company. Let's, re let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2012. 2020. That's right. Our vision tells where our where our business want to get in the future. Excellent. Thank you so much. Kenny, a very good pronunciation in the letter S. Okay, cuando se ve una le que es plural o o el verbo tiene una una S. Yes, you pronounce the letter s very good so enrique for you remember that here we don't pronounce the l no pronunciamos la l a cuenta que solo hay como sure. una ajá solo hay una u y una d should i did we should we should be ready mm -hmm. okay very good and also here Guest. Porque tenemos una S. Estamos hablando en plural. Try it again. Intenté otra. To make or guest. 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 De, la primera S no. Guest. Ajá. Guest. guest. Like guest. Yes. Ok. Okay. Very good. Um thank you so much. I need two another two volunteers. Me? Carlos. Okay, Carlos. Who else? Quem más? Another volunteer to participate with Carlos. Otro voluntario. Mi teacher. Thank you, Johnny. Okay. Go ahead. Okay. Carlos, you will be Diana and Johnny said. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of company. Let's read them. Okay. Our mission is to, to make our guests feel at home from check in or to check out. Right. What mission is good why our business exists? And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision serves where our business wants to get in the future. Okay, very good. Thank you so much. Okay, um, just pay attention, okay, the pronunciation of the letter S, for example, describes, exists, okay, exists. Okay, very good. Um, good, good pronunciation. Just pay attention when um, one bird has uh, S at the end or any other word that is plural, okay? Good job, thank you so much. Okay, uh, we're going to continue. We have another two conversations uh, that you're going to have to practice, okay? But now just making a summary about the infinitives, haciendo un, un resumen de los infinitives, ¿ok? ¿Qué decíamos? Que los infinitives 
uh, son formados o consisten en, primero, en, antes del, del base, ver, del verbo, o sea, de la forma base del verbo, va a ir el to. ¿Ok? A eh, eso le llamamos infinitivos. Y hablábamos que habían diferentes tipos, ¿verdad? ¿Cuándo era? ¿Se recuerda? Eso lo hablábamos el lunes. ¿Se recuerdan? ¿Cuándo utilizábamos los infinitives? No, teacher. ¿No? Ok. ¿Alguien más que se recuerde? No, perdón, no. eso fue el martes, que les traje como un, un resumen. Ok, here. Decíamos que los infinitives se usaban uh, as a noun, ok, como nombre. Aquí teníamos un ejemplo. I love to eat, ok. El, el nombre, cuando se utiliza como nombre, cuando tiene la función de nombre, expresa una opinión. En este caso es un object, es un direct object, ¿ok? Uh, objetivo directo. Tenemos otro que funciona como subject, ¿ok? To help others. Pero aquí funciona como noun, ¿ok? No sé si ustedes tienen una pregunta de esto. ¿Tienen alguna pregunta? Piénsenlo y me dicen, ¿ok? Permítanme un momento. Ok, sorry. Um, ¿Tienen una pregunta de cuándo funciona como nombre? Puede ser sujeto o objeto directo. Una pregunta, Ticha. Sí. ¿En qué momento sabemos que podemos usar los infinitivos? ¿En qué momento? Es una pregunta difícil de responder, pero cuando usted ya eh, tenga un poquito de más práctica con el idioma, usted lo va a usar sin darse cuenta, ¿ok? Uh, porque... Prácticamente los usamos todo el tiempo, los infinitives. Cuando hablamos, siempre van a haber eh, eh, nouns, en este caso, nombres, eh, adjectives, eh, adverbs, que usamos cuando normalmente hablamos, y siempre requiere que vaya un to. ¿Ok? No les sabría decir yo exactamente en qué momento, porque depende de lo que usted esté hablando, del escenario que usted, o del, eh, del tema que usted esté hablando. Pero okay. lo importante es saber eh, usarlos, ¿ok? Es saber si... Vamos, si es necesario utilizar el to o no, ¿ok? Ahí dependiendo de, del tema, del contexto que usted esté hablando. ¿Alguna otra pregunta? Thank you, teacher. You're welcome, Johnny. Ok, como les decía, es para expresar una opinión. En este caso, cuando utiliz lo utilizamos como noun. Ok. Uh, 
then we have infinitive used as an adjective. Los tenemos, los usamos como adjetivos. Okay. Um, y el propósito de utilizar eh, un um, adjective es que describe o da más información. Por ejemplo, acá. Edith wants a pizza to eat. Ok. Yo quiero una pizza. Ok. Pero el adjetivo, el, el adje bueno, el infinitivo como adjetivo dice para qué. Me da más información para qué. Ese es el propósito, de escribir o, o dar más, más información. Puedo hacer que yo quiero una pizza para regalársela a alguien más. ¿Ok? Puede ser que yo quiero una pizza eh, para comer, para mí, ¿verdad? Porque yo tengo hambre. Entonces, esa es la extra información que da en este caso. El infinitive use an, as an adjective. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Sí, sin pena, recuérdense. Ustedes pueden preguntar. Johnny, ¿tiene alguna pregunta? No, según comprendo, eh, es más información, o sea. Ajá, para dar más. una pizza, digamos, para comer, algo así. Correcto. Ah, como, porque no podemos decir solo eat, o sea, comer. Uh -huh. no tiene, puede, que ir. tiene que ir tú antes de ir uh -huh. en este caso no puede uh -huh. yo le entendería que usted va a comer porque si usted dice I uh, uh -huh. want a pizza eat ok yo le entiendo ok sí tiene hambre va, quiere comer pero gramaticalmente no está correcta tiene que ir el tú antes del eat para dejar que quede con más información ahora sí. Correcto. Thank you. Ok. Sería así como para aclarar la información. Correcto. Para dar más detalles. Ok, good. ¿Cuándo los utilizamos como adverbs, como adverbios? Ok, ¿cuál es la función que tiene? Eh, en este caso, cuando utilizamos un verbo, ¿ok? Antes. Eh, el ejemplo que nos da. She raised her hand. Ella levantó la mano, ¿ok? ¿Para qué la levantó? To ask questions, ¿ok? It gives, it gives us more information about the verse, ¿ok? Aquí nos está dando más información de una acción. ¿Ok? Es, uh, es infinitive uses at adverb. Como adverbio. Ok, prácticamente esas son las tres formas de utilizar infinitives. ¿Tienen alguna pregunta? Miss, una pregunta. Ahí yes, dice, she raised, ahí no lleva S. Her no, hand. porque está en pasado. Ah. Recuerdas? Aquí uh -huh. lleva la D. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿Otra pregunta? Any other question you may have? No? Entonces nos movemos. Ok. Tenemos acá cinco oraciones using infinitives. Eh, en estas cinco oraciones hay cuatro mistakes, hay cuatro errores. 
Ok, lo vamos a encontrar. La vez pasada hicimos un ejercicio similar. So today we're going to find the four mistakes that we have in the, in the sentences. Ok. ¿Cuál sería el primero? Digamos en el número uno. Ok, to distribute. Significa que ahí le quitamos el ing, ¿verdad? Y le agregamos una e. Contribute, to contribute. The company's mission is to contribute top quality office supplies. Okay, very good. Number two. I, I think it's correct. Mm, do you think it's correct? Maybe. To become is correct. Okay. Let me see. Vamos a ver si es verdad. Luego regresamos, okay? Si necesitamos revisarla otra vez. Okay. Number three. We exist. Mm -hmm. For to provide integrated logistic services. Aquí tenemos una preposition. Está mal. Esto está mal. ¿Lo quitamos? Yes. Ok, la quitamos. Ok, we exist to provide integrated logistic services. Ok. Ok, number four. Our goal is be is recognized. To be. Uh -huh. Is to be. Is to be. Very good here, right? Is to be recognized. Ahí va. As, uh, as the number of daily producer. Okay. And number five. To become, no, to becoming. Okay, the Rex ambitions to become the number of, of one manufacturer of clothes for kids. Okay. Very good. Thank you so much. We have the four mistakes. One, two, three, four. Okay. Good. Very good. So you see? Ven? Si reconocen ustedes los errores, okay? Yes. Okay. Good. So let me erase this. Thank you so much. Okay, so now we're going to do an exercise, an extra exercise. Fill the blanks with the correct infinitive form. Okay, vamos a fill the blanks here. Okay, vamos a llenar el espacio que está en blanco. Ok, um, esta es la, la forma que nos han dado del verbo como un, un ING, pero nosotros lo vamos a pasar a infinitives, ok. ¿Cómo sería number one? Unexcited. Uh -huh. To show. Ok. To. Showed. 
Okay. I decided to show my new book to my friend. Very good. Number two. The teacher is going. Mm -hmm. ¿Qué va a pasar tomorrow? A quiz tomorrow. The verb is conducting. To conduct. To conduct, yes. Okay. The teacher is going to conduct to a quiz tomorrow. Yes? What's the meaning of conduct? Es como conducir, pero no en el hecho de conducir un vehículo, sino que eh, lo va a llevar a cabo, lo va a realizar. En eso, en es, eh, así se traduce en este escenario. Thank you. You're welcome. Okay, number three. The athlete is prepared. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. To win. To win. Very good. To win the race. Okay. Excellent. Number four. The chef is ready. To serve. To serve. To serve the teach. Okay. Excellent. Number five. The manager is willing to lead. To lead. What is the meaning of lead? ¿Qué es el significado de lead? Liderar. Liderar. Yes. Good. Muy bien. Teacher, what is the meaning of willing? Is willing. Dispuesto a. Ah, okay. Hmm. Thank you. You're welcome. Very good. Thank you so much. Okay, let me take the attendance because I uh, it is mandatory to do it. Okay. Just to make sure who is missing, who is active, who is participating. Okay. Alta Gracia. Present teacher. Okay. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you so much. Okay. Carlos Rodolfo. Present teacher. Okay. Herman Gustavo Ramirez. Herman. Gloria Nicole. Spinal. Gloria Nicole. No. Presente. Okay. Thank you, Gloria. Jacqueline Yvette Sanchez. Jacqueline Yvette. Jenny Elizabeth Rivas. Johnny Ismael Lopez. Present teacher. Thank you, Johnny. Okay, Jorge Alberto Melara. Jorge Alberto. Ok. Carla René Nieto. Present. Thank you, Carla. Jorge, are you there? Yes. Ok. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present teacher. Thank you. Lisbeth Alexandra Alas. Manuel Antonio Díaz. Present teacher. Thank you, Manuel. Paola Guadalupe. Present teacher. Thank you, Paola. Sandra Lorena. 
Soraya Elizabeth. Present teacher. Thank you. William Alexander Caldames. William. William. Janira Gerald Geraldine Arana. Nidia Araceli Hernández, Blanca Estela, okay, thank you so much for the ones that are here, that are active, participating, okay, good, okay, um, good job here, we are ready review infinitives now we're going to review um in this case the other point uh, that is another grammar point that is called how uh, do you remember that prepositions plus ing verbs okay Good, we have here another uh, dialogue. Gloria says present, Jorge Alberto says present. Okay, thank you so much. Okay, we have another conversation here between Jessica and Roxana. They are using uh, prepositions plus ING forums. I need um, two volunteers. Yeah. Carlos Rodolfo, thank you so much. I need another volunteer to participate with Carlos. Me, teacher. Enrique, thank you, Enrique. To, to Carlos. Okay. <laughs> okay, Carlos Rodolfo, you will be Jessica. Enrique, you will be Roxana. Go ahead. Okay. Hi. Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safari engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible. ¿Cómo, cómo se pronuncia esa, Miss? For keeping. No, aquí okay. response. Responsible? Responsible for yes. keeping the safari the plane. The safety of the plant. Safety. 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 Mm -hmm. Safety. Safety of the plant. I see all be part of the man maintaining department. Will I be responsible to you? Correct. Work department work together, but the maintaining shed is chart of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call if you? Uh, thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Thank you so much. Okay. Sure, um, main, maintain. Uh, how do you say? Main, 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 maintenance. Maintaining. Yes. Maintaining. Correct. Maintenance. Okay. Good job. Thank you so much. And the other word right that you need to repeat that is safety. Uh, por ejemplo, solo como seguro, seguro, ok, es safe, safe, ok, luego le agregamos la, la T y la Y, safe, safe, safe. safe. seguridad, safe. Uh -huh. se convierte en seguridad, safety, safe. correct, yes, thank you so much, do you have another question? Tienen otra tienen una otra pregunta? Sí. 
No? Not. No. Okay. Good. Thank you so much. Uh, I need another two volunteers. Me, teacher. Okay. Thank you so much. Johnny, another volunteer besides Johnny? Me, teacher. Alta Gracia. Thank you so much. Okay. Go ahead. Alta Gracia. You will be Jessica and Johnny Roxana. Okay. Okay. Hi, Rob Hi Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am an industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety and of the plant. I see. I will be part of the maintenance department. Department will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is the is in charge of directing your department. You be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Help. Sure. Okay. Good. Very Amazing. Good. Yes. Help. Okay. Remember to pronounce a p at the end. Help. Okay. Help. Okay. Very good. Thank you so much. Okay. Excellent. Good. So we're going to move on. Now we're going to use ing forms after prepositions. Use the, the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Okay. Um, remember all the responsibilities that you have at work. Por ejemplo, de lo que ustedes están encargados de hacer. Be in charge of, okay? You can say, um, I am in charge of. Recuérdense que el be lo pueden utilizar como am, is, okay? So you, you can say, I am, or are, si es en plural. Okay, I am in charge of writing a report, for example, okay? You can say also, I am committed to, soy comprometido a, I'm committed to uh, take the attendance for all the employees, for example. Es un ejemplo nada más, okay? Or I'm committed to... Um, be on time. Soy comprometido a llegar a tiempo. Okay. Um, I am dedicated to. Se puede decir a qué se de, a qué está dedicado. I am responsible for. Okay. Que es su responsabilidad. Puede mencionar como una actividad de la que usted hace. I am responsible for. Okay. And I am accountable for. Okay, so you can mention any of them para decir de lo que ustedes están, de lo que ustedes hacen sin su trabajo. Pueden mencionar cualquiera de esas frases. Yes. Podría decir, be responsible for organize meeting. Yes, you can say that. I'm responsible for organizing meetings. Yes. Remember? Okay. okay. Yes. Be responsible uh, for organizing meeting. Okay, good. That is an example. Accountable is a similar with responsible, okay? Es similar que, que responsable. 
Okay, try to write two, two phrases. I'm sorry, I need a sick. Okay, uh, traten de escribir at least two sentences. Dos, dos, háganme dos oraciones utilizando any of them. Okay. Uh, Recuérdense que después de estas palabras va a ir el, el ING form. Okay. Uh, be, okay. I am in charge of. Um, writing reports. Of writing reports. Okay. ING form. And committed to. And committed to. Mm, to being on time. Okay, I'm committing to being on time at work. And dedicated to and dedicated to mm, another example. Díganme un ejemplo. And dedicated to taking calls, taking calls as a you can say dedicated, yes, dedicado. Oh, the dedicated to working, dedicado al trabajo. Yes, you can say also dedicated to working uh, 10 hours per day, 10 horas per día. Uh -huh. uh, dedicated to working uh, company. Yes. Okay. Yes, that is an example. Dedicated to working 10 hours per day to in my company. Okay, 10 horas al día o 8 horas. I don't know, how many hours do you work? I'm sorry, I need a, oh, I got the allergy. Okay, um, I will give you five minutes. Le daré cinco minutos para que ustedes escriban dos oraciones. De, do, de dos responsabilidades de su trabajo. You can use be in charge of, be com, committed to, be dedicated to, be responsible for, be accountable for. Okay, any of them. Puedo utilizar cualquiera. Sure. Yes? How do you say partir? In English. Partir, que de like partir. Porcionar. Porcionar, como hacer porciones de algo. Uh -huh. Cut. Cut. Miss, uh, se tiene que ser in the morning o morning, solo. Anytime, so. Si quiero decir, este, eh, be responsible for checking emails y quiero decir en la mañana. In the, in the morning. In the morning. Mm -hmm. Ok. Si usted lo hace en la mañana o every day, todos los días, en la tarde, in the afternoon, okay, or only Fridays, only Mondays, puede también especificar un día.
Okay, les quedan dos minutos. Teacher, what is the meaning of be accountable for? Be accountable for. Accountable. Es similar a ser responsable. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Okay. Voluntaries. Voluntaries. Okay. Carlos, okay. Uh, be responsible for checking email in the morning. I am. You can say I am responsible. Ah, I am responsible for checking emails in the morning. Okay, very good. Uh, uh, I am dedicated uh, to report, digamos, writing report. I'm dedicated to writing reports. Mm -hmm. Dedicated to writing report. Yes. I am, digamos, I am dedicated to writing report. Correct. Yes. Okay, very good job. Thank you so much, Carlos. Okay, another volunteer. Mister. Enrique, go ahead. I'm in charge of cut the miloja. Cutting, cutting. Cutting, cutting the miloja. Okay. And I'm committed, committed to Com using the uniform to the correct form. Okay, good. Committed to using. Yes, excellent. Committed. Thank you so much, Enrique. Good job, good job. Another volunteer? Me, Penia. I am in charge of calling customers for their order. Okay, good. I am community to supplying bread to the sales room. Okay, excellent. Supplying bread. Okay, good job. Interesting. Okay. Thank you so much, Kenya. Another uh, volunteer? Ajá. Uh -huh. Solo tres me han participado, ¿ok? Y tengo doce en la clase. Me faltan... Mm -hmm, teacher. Soraya. Very good. Yeah, I am accountable for arriving early. Okay. Number two, I am responsible for sending to report every day. Okay. Responsible for sending two reports. Dos reportes? Every day. Uh, report. Okay. Or you can say uh, reports only. I'm responsible for sending reports every day. Okay, sure. 
Thank you. Thank you. Very good. Good job. Okay, another volunteer. De los... Me, teacher. Okay, yes. Alta Gracia. I am in charge of reading the report every day in the morning. Okay. I am in charge of checking the email in the morning. Okay. Excellent. Very good. Good job. Okay, another volunteer. Me puede explicar. Johnny? Me moví un momento. Johnny? Me puede explicar. Ah, okay. Uh -huh. We are using ING forms after these phrases. Okay, estamos utilizando la ING forms. Estamos haciendo, okay. orac estamos haciendo oraciones pero agregando estas frases. Por ejemplo, de lo que usted hace en su trabajo. Responsibilities at work. For example, they were saying that they are in charge of writing reports. Okay? They are okay. in charge. Some of them are, are responsible for reading the reports. Uh, or they are committed to uh, arriving early every day, okay? Or they are responsible for supplying bread uh, for oh, sellers, for oh. example. Okay, different activities or responsibilities that you do at work. Uh, so you can mention one but or two using the phrases that you see in your screen. Okay, teacher. I am in charge of checking of quality of products. Okay. And I am dedicated to um ¿Cómo sería? Checking and revisar, ¿verdad? Yes. Uh -huh. um, so, uh, sería, I am dedicated to solución, solucionar, ¿cómo se ve? Solucionar. Mm, I'm responsible to solve. Se resolver. Uh -huh. To solve. I is responsible for to solve. Uh, I see. To solve, uh, I'm sorry, uh, any problem or? Mm, any problems and situation with the Employees. Employees. Ah, okay, okay. Good. Thank you so much. Good job. Thank you, Johnny. Another volunteer? Otro voluntario? Solo la mitad me ha participado, okay? A good job. Okay, hicieron buen trabajo los que participaron. Uh, for the rest, for the, para el resto, please um, do it for you, okay? Hagan la actividad para ustedes. Hagan sus oraciones en su cuaderno para ustedes, okay? Muy bien. Uh, now we're going to have an example here in this link. Okay. Um... We have examples here. Jeron has a preposition. Okay. Okay, for example, after. Okay, eso es una preposition. Okay. 
after having a shower, I waited for Stephen. Okay, that is another example. Well, then we have before. That is another preposition. Uh, the table must not be taken before getting up in the morning. Mm -hmm. This is another preposition. By. I managed I manage it by working much longer than 40 hours week or per week. And they say por semana, per week. Okay. In spite of, a pesar de. Okay. In spite of studying a lot, he didn't pass the exam. Okay. A pesar de que estudió, a pesar de que estu estudió o, est o estuvo estudiando mucho, no pasó el examen. Okay? And here we have more examples about different prepositions. I'm going to send the link to you in order you can have more examples. If you have time on weekend, si ustedes tienen tiempo el fin de semana, pueden hacer un repaso, pueden ir al link y pueden a estudiar un poco más diferentes prepositions. Remember, after the prepositions, we always use ing form. También después de las uh, frases que teníamos, que practicamos, okay, you can use ing form. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, se los envié. Yes. Thank you. En la, en la oración donde dice I managed to eat by working eh, ¿Cuál sería como el significado de la oración en sí? O sea, por el uso del by. By working. Eh, Yo mane lo manejo, ok, by working como eh, haciendo eso, haciendo, o sea, el trabajo más largo que 40 horas por semana. El by eh, no tiene una traducción literal en español, pero se utiliza como eh, by someone. Por ejemplo, eh, eh, digamos, this book was written by, and you can mention the name of the person that, that wrote the book. Escribió por, oh, esa sería una traducción literaria, por. Por ejemplo, me, it was made by, y dicen el nombre de quién, ¿verdad? Entonces fue hecho por. Pero aquí se, escucha, se escucharía feo si, de, si decimos por trabajando. No tiene una traducción literaria, ¿verdad? Tenemos que buscarle como lo más lógico al significado. El inglés eh, no es tan fácil traducirlo. Las personas que trabajan de intérpretes o de traductores traductores en sí, traductores que usted lo traduce eh, cuando, en un texto, traduce usted el texto. Intérprete es cuando usted eh, va interpretando lo que la otra persona dice. Entonces, no es difícil, no es fácil, créanme, porque hay muchas palabras en el, en el idioma inglés que no tienen una traducción lit literal. Usted tiene que buscarle como un significado parecido para poder eh, dar el, el mensaje en el otro idioma. Ajá, ese es el problema que a veces nosotros buscamos a uh, una traducción literal, literaria, sí, literal, como está, pero, o como nosotros creemos que lo interpretamos, pero en sí hay palabras que no tienen una traducción. 
depende en sí el escenario, el contexto en el que, en el que esté. En, esa, en este caso lo podemos traducir como, yo lo manejo, yo manejo eso, porque estamos hablando de algo que es it, ¿verdad? Yo manejo eso trabajando mucho más que 40 horas a la semana. Ok, puede ser que, que la responsabilidad es muy grande en el trabajo, pero esa persona lo, lo maneja trabajando, o sea, puede manejarlo, la responsabilidad, pero trabajando más de 40 horas a la semana. No lo puede manejar solo trabajando 40 horas, sino que necesita trabajar más. ¿Ok? Pero en este caso, no le diríamos por trabajando, ¿verdad? Porque se escucha feo. Se escucha raro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Thank you, teacher. You're welcome, Enrique. ¿Otra pregunta que tengan? No? Ok, I send the link to you, se los envié para que lo puedan estudiar cuando tengan un poco más de tiempo. Good. I have another uh, conversation here. I need two volunteers. Me. Carlos Rodolfo, thank you so much. I need another volunteer that will work with Carlos. Deme un minuto, deme un minuto. Okay. Otro voluntario que me ayude con Carlos, que va a leer el diálogo con Carlos. De los que no me han participado, okay. Please try to do it. That will be a uh, advantage. Me. Who said me? I'm sorry. Yo. <laughs> Carla. Okay, Carla. Thank you so much. When Carlos is ready. Carlos and Carla. <laughs> After Carlos and Carla, do I have another volunteer? Alguien más? Después de ellos? Me, teacher. Ok, Enrique, thank you. ¿Quién más que quiera participar con Enrique? Me, teacher. Johnny. Thank you so much. <clears throat> Ok, recuerden que es muy importante que usted participe, ok, para, les invito a los que no están participando, que lo hagan, yo no los quiero forzar, ok, pero les invito que, sí, que lo sí. hagan. Ok, thank you Johnny. Who said ready, I'm sorry, Carlos, right? Yeah. Yes, ok, Carlos, ok, Carlos, you will be Daniel and Jessica will be Carla, go ahead. Oh, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see, and what is Rex now for? Rex is now for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. Are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized, recognized as a very prestigious company. Their person, their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is really uh, one of the, the most prestigious companies in El Salvador. Okay, very good. Thank you so much. Good job. 
Okay. Good. Okay. Uh, now Enrique and Johnny. Enrique, you will be Daniel, and Johnny will be Jessica. Go ahead. So, Jessica, what does your company do? At rest, uh, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known, known for? Rex is known for the model designing and, and the quality of the clothes we make. Great. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized or as a very prestigious company, their pairs, no, la palabra, tal mouse ahí, teacher. Oh, their personal? Personal is important for, for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is great as one of 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, good. Is Thank repeat you. pronunciation uh, absolutely recognized? Recognized. Recognized is great. 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 Yeah. Great. Ab absolutely. 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 Yes. Okay. Mm -hmm. Yes, pay, pay attention to the to these uh words, right? Because uh, sometimes I difficult right for some of you. Recognized. Okay, recognized. Very good. Thank you so much. And what is the grammatical point that we can uh see in this conversation? ¿Cuál es el punto gramatical de, uh, que podemos identificar en la conversación? De acuerdo a la unidad 1 que hemos estado estudiando esta semana. Passive voice. Passive voice. Thank you so much. Yes, that is passive voice. Ok. ¿Y qué recordamos de passive voice? ¿Qué es Passive Voice? Uh -huh. ¿Qué es Passive Voice? ¿Qué se recuerda? Teacher, y es como cuando se menciona algo que alguien hizo. Correcto. No sirve para poner un objeto como sujeto de la oración, a quien se le realiza la, una acción que alguien hizo, correcto, o que sucedió. Por ejemplo, we have here, right, use passive voice to emphasize that actions are more important than those subjects. For example, Rex is recognized, es reconocida, o sea, la empresa es reconocida as a prestigious, prestigious company, ¿ok? Es reconocida como una company prestigiosa, una compañía prestigiosa. Es reconocida, ¿ok? Puede ser en presente, puede ser en pasado. Hay diferentes tiempos en los que usamos el passive voice. Okay, que poco a poco ustedes lo van a ir viendo de acuerdo que vayan aumentando un nivel. Other example says Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. Okay. El verbo que sigue, it says to say a sentence in passive voice, use the verb to or be followed by the present participle and past participle. Sorry. ¿Cuál sería el present participle and past participle? 
los verbos que estamos viendo acá. Ok. Están en presente participio. No puede estar en pasado participio dependiendo del escenario. We are going to move on to see the uh, more examples. Ok. Esos ejemplos se los mandé a ustedes. Bueno, ayer les pasé el link. ¿Quién lo hizo? ¿Quién los hizo? Ajá. ¿Alguien que los hizo? Vamos a hacerlo juntos. Okay, number one. Somebody sends emails. ¿Cómo quedaría en pasivo? ¿Qué dijimos del passive voice? ¿Qué decíamos? ¿Se recuerda que le decía que el sujeto, bueno, que un, que un objeto como, no sirve para poner un objeto como sujeto de la, en la oración? So, en este caso, somebody sends emails, ¿cómo quedaría en passive voice? Si pasamos al objeto como sujeto. Somebody was sent email. Ok. Emails. Oh. Ajá. Are sent. Podemos decir by somebody. Tú, podemos decir eso, ok, by somebody. Pero así está bien, emails are sent, ok. ¿Qué pasa a hacer ahí? El objeto pasa como sujeto, ok. Aquí era el objeto, emails, y ahora pasa como el sujeto. Ok. What about uh, number, number two? ¿Cómo quedaría el número dos? Grass are good. The grass. The grass. Is. Is, ajá, porque está, tiene ese el verbo. Uh -huh. Y ahí pierde la, la letter S. Mm, lo pierde, ¿por qué? Porque aquí estamos diciendo que fue ya cortada. Uh -huh. ¿Y por qué utilizamos is? Porque the grass no tiene plural, o sea... Se refiere a la grama, ¿vale? Right? ¿No tiene? No tiene plural. En este caso, ah, la grama. Okay. Ah, se refiere en general a la grama. Yes. Ok. Number three. Somebody prefer chocolate. Chocolate is... Is prefer. Uh -huh. Chocolate is preferred. Good. Somebody often steal cars. Alguien a menudo roba carros. 
<clears throat> Aha. Steel cars. Hmm. Este es el verbo. Uh -huh. ¿Cuál sería el... Car, el... Car. Cars. Cars. Are steel. Cars are... Steel. Often. ¿Por qué tenemos Often. ahí otra palabra? ¿Cuál, es el, el, ¿Cuál sería el participio de steel? So, acuérdense que va, el verbo cambia, no se usa el mismo. Cambia a participio. Stolen. stolen. Cars are often stolen. Okay. Good. Number five. Somebody plays loud music. <clears throat> Aquí music sí. Is Aquí si no llevamos loud el loud music. Loud music. Por, porque ese es un adjetivo, ¿ok? Se lo llevamos. Loud music. Ajá. Uh -huh. Is. Uh -huh. Play. Loud music is played. No, no, no. Mm, perdón. El pasado del verbo, bueno, el pasado participio de play, play, ok. Good, number six. Somebody speak English here. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el objeto que pasa a ser sujeto? English. English, ajá. English. Is. Is. Speaker. Spoken. Spoken, ok. Le falta estudiar esos verbos, ok. El par pasado participio de los verbos. English is spoken here. Okay. Good. Number seven. <clears throat> Somebody loves the London part. ¿Cuál es el sujeto acá? ¿Cuál sería el sujeto? El objeto London que pasa a ser sujeto. London Park. Oh, bueno, de London Park. Porque estamos hablando de, de algo en específico. Parks. Are. Are. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Loved. Loved. Yes. Good. Number eight. Somebody wants stuff. ¿Cuál es el, el sería el sujeto? El objeto que pasa a ser staff. Yes. Yes. ¿Cuál es el verbo? Want. Want. ¿Cómo se pronuncia el verbo cuando termine en T en pasado? Wanted. Uh -huh. Con ED. Wanted. Very good. Number nine. Uh, somebody writes articles. Articles. Uh -huh. Are... Write it. Está en pasado. Ok. 
¿Cuál es el participio, el pasado participio de read writes? Writing. Writing. Written. Written. Mm -hmm. Articles are written. Okay, good. Somebody loves Gully. Huh, Julie? Yes. Mm -hmm. Love. Julie is loved. Okay. Somebody reads a lot of books. Uh, book. Book. Okay. Nos traemos, nos traemos la cantidad acá. A lot of books. A lot of books. Are. Are. Read them. Aquí el spelling no cambia, solo cambia la pronunciación. Red. Como el color rojo de red. A lot of books are red. Y el, el spelling es el mismo, ¿ok? Del, de, del verbo, solo la pronunciación le va a cambiar en, pasa, en pasado. Ok, good. Uh, number 12. Somebody cooks dinner every day. ¿Cuál sería el sujeto? Si lo pasamos a, a, pass, a passive voice. Cook dinner. Cooks es el verbo, recuérdense. El verbo va a ir después. Dinner, dinner by the day. Okay. Every day. Dinner. Every day. Y es. Cooked. Every day. Every day, yes. Búsquenle como lógica, ¿ok? ¿Qué iría primero? ¿Qué va después? Y al final, este es como un complemento. Ese complemento va al final. Ok. Good. Uh, number 13. Somebody delivers milk in the morning. Milk is. Uh -huh. Milk is. I don't know. Deliver. 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 In the morning. In the morning. Correct. In the mornings. Muy bien. Somebody buys. Flowers for the flat. Flowers are by. ¿Cuál es el? Mm, acuérdese wow. o busque. Are. Ajá. Uh -huh, wow. For the over flat. The flat. Wow. Good. Somebody watches the cars every day. Oh no, every week, I'm sorry. Ah. Uh, Car. The cars. Okay, the cars. Are washed. Mm -hmm, are washed. Wash. Every week. Every week. Good. Number 16. Somebody writes a report every Friday. Report 
A report, un, un reporte, ok, eso significa que es singular. A report is written. It's written. Every Friday. Every Friday. Good. Number 17, somebody fixes the road. Uh -huh. ¿Cuál sería el sujeto si lo paso a passive? The road. The road. Are fixed. Are fixed. Ok. Good. Somebody builds new house every year. Uh -huh. New house. New house. Uh -huh. R, porque es en plural. R built. Este es un. Es, es uh, irregular el verbo. No es regular. Irregular. ¿Ok? Is built. Uh -huh. yeah. Every, Every year. year. Yes. Good. Ok, nombre. 19. Somebody sells vegetables in the market. Vegetables are, are sold. This is the participio de sales. Sold in the market. Okay. Somebody cleans the office every day. The office. The office. The office. Is clean. Is cleaned. Every day. Every day. Every day. Okay. Excellent. Okay, for example, if you check... There you have the the link in order you can do it when you have time. Um, what is the report is written? What is the rest? The a report is written every Friday. Guess in cannot equivocamos aquí. Report is written every Friday. Si está bien. No sé por qué la tomo malo. Ah, le faltó. Le faltó. Ya, le faltó un arte. Check. Yes. One letter um, that is missing, it will take it like round. Here. Le faltó una S. Flowers. Okay, very good. Okay, good. We did a lot of practice with passive voice. Do you have questions? <clears throat> ¿Tienen preguntas de Passive Voice? ¿Tienen preguntas uh, acerca de Passive Voice? Eh, pues más que todo, quizás aprender unos, eh, cómo, uh, o cómo se escriben los verbos cuando 
los cambiamos. Correcto, eso es lo importante. Le voy a enviar una lista. Um, voy a buscar un link y le voy a enviar una lista para que ustedes vayan estudiando, ¿ok? Ok, and I have um, the last activity, which word means belonging to a particular person, and which word means people who work for a company. Ok, personal and personal. <clears throat> personal, personal. Ok, so, algo que es personal, algo que se le pertenece. Personal, personal. Ok, personal de su trabajo. Aquí vamos a buscar la palabra correcta que va con si ves personal o personal. Ok, who is responsible for the... ¿Qué sería? Personal o personal? O at the plant. En la planta. Personal. Personal, yes. This one, right. Ok, number two. Does the, market, the marketing manager have a personal, personal or personal? Personal. Personal assistant, yes. Is necessary to train more personal or personal for the high season? Personal. Personal, yes. High season means when you have a lot of customers more than usual. Puede ser como, por ejemplo, Navidad, High Season, que todo el mundo está comprando. Ok. Christmas, that, that, that is considered a High Season. Please, do not bring your personal or personal problems to the office. Personal. Personal. Ok. The personal or the personal... Of the workshop need new uniforms. Uh -huh. Personal. Personal. Okay, good. That is the difference between the, the those two words. That sounds almost the same, but are not the same. Okay, we didn't have time to do this conversation, so we're going we're going to do that later in another uh class. So now we're going to work on the uh, platform. platform number section number one the last um, homework la última tarea ok, movámonos a la plataforma rapidito tenemos dos minutos Ya casi nos vamos. I know that you are uh, sleepy, but today is Friday. Okay? It's Friday. I hope that you don't work tomorrow. And the ones that work tomorrow, I'm sorry. <laughs> Para los que I mañana, work tomorrow. You work tomorrow. I'm so sorry. <laughs> okay. But tomorrow you don't have classes, okay? So, number one. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. That is true or false. Mismo, podría mandar el link de los platos. ¿No lo tiene? Está en, en el correo que le mandaron a ustedes al inicio. Ahí está el link. ¿Tiene el correo? Déjenme ay, copiarlo. Section one. No sé si le va a funcionar esto. Ahí lo reenvío al grupo. Ahí está, ¿verdad? Ah, lo reenvié en el grupo. Gracias. Lo voy a enviar más específico ahí. Clic ahí y vea si puede entrar de una vez. 
Ahí está, enlace de plataforma, dice. Ok. Ok. Eh, luego la sección 1, le da clic, a donde dice unidad 1. Y aquí están todas las tareas que hemos estado haciendo. Y luego van acá, a las 5. Ok, entonces ese es true or false. La número 1. True, ok, good. We use the verb be and the past participle to form the passive. True or false? ¿Utilizamos el verbo to be? Sí, ¿verdad? False. That is true. true. Yes. You cannot meet uh, who did the action when you are using the passive. True or false? No, that is true. true. No, no pueden omitir quién hizo la acción. Number four. You can mention the door of the action by adding by. Yes. True. True. Yes, you can, pueden mencionar como el principal que hizo la opción, agregando by, sí, sí. Por. Yes. Okay, the door is more important than the action, true or false. En ese caso sí es false. False. Uh -huh. Ok, send it. Las primeras cuatro son true y la última es false. Yes. Good. Envíenlo, por favor. Veamos acá. Solo para enseñarles un poquito. Yo veo quién me está trabajando. Aquí veo. ¿Quién me ha hecho las tareas? ¿Quién no las ha hecho? Please try to do it this weekend, ¿ok? Háganmelas este fin de semana, los que no la han hecho. Pueden irse al final de cada video y ahí está la explicación si usted no lo quiere hacer solito, ¿ok? Yo tengo que reportar esas notas, por eso les pido que me las vayan haciendo. Ok, good job, everyone. Good job this week. Muy bien, muy buen trabajo, ¿ok? Eh, y espero que la otra semana hagamos un buen trabajo también y no se desanimen, ok, de animarlos a conectarse todos los días que al final ustedes van a tener su recompensa ok, planteese este proyecto como un proyecto personal, un logro personal que al final usted va a tener su recompensa ok guys, thank you so much for being here Uh, see you eh, on Monday. No, no, no. One moment al finalizar. Okay. Claro que sí. Ya finalice, puede, puede usted continuar. Eh, solo agradecerle, Miss, eh, que eh, eh, me le dio el review y este, como que. Así este, se, se va a motivar a la, los demás compañeros, ¿verdad? Porque tenían este, como aquel temor, ¿verdad? Eh, yo sé que no es como yo le mencionaba, me ha costado motivarlo, ¿verdad? porque como soy el carga de recursos humanos, yo, mi persona. Okay. Entonces, entonces este, motivarlos a que ellos... Este, sigan adelante y, y, y la paciencia que, que hay que tener y la empatía para que no se sientan frustrados porque ahí tenía varios que tenían frustración y la comprensión, yo también me incluyo en ese aspecto, pues, que al inicio de las primeras dos clases no le comprendí mucho, hoy sí me quedó más claro, ¿verdad?, la forma como se estuvo haciendo metodológicamente la clase. Y muchas gracias. Ok, de acuerdo. De acuerdo. Sí, eh, estábamos hablando 
acerca de eso ahora con alguien de también de recursos humanos de inglés corporativo y eh, yo entiendo como la transición verdad de de un uh, grupo o sea estar con un eh, digamos tutor y luego pasar a otro eh, sí entiendo eso y y también o sea eh, el nivel verdad que quizás sí se tiene que uh, traducir un poquito más para que quede más claro. Y claro que sí, o sea, si ustedes así se sienten mejor, yo claro, con mucho gusto, lo, lo seguiré haciendo igual. Eh, como les decía yo ese día, uh, no tengan ustedes ninguna duda. Ustedes pueden comentarme, Pueden hacer cualquier comentario, pueden pe pedir una, pueden, si tienen una petición, háganla, tienen dudas, háganla, hagan sus preguntas, o sea, para eso estamos aquí, ¿ok? Eh, creo que la comunicación es la base de todo. Si tenemos buena comunicación, nos vamos a entender mejor. Yes, teacher. Ok, muchísimas gracias, bendiciones. Eh, good night. Good night, everyone. Thank See you. you good Monday. night. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night.